மக்கள் வணக்கம் இது சட்டம் சொல்வது என்ன நிகழ்ச்சியில் வழக்கறிஞர் வி எஸ் கோபு அவர்களை சந்திக்க வருகிறோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இப்போ இந்த மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தம் அப்படிங்கிறது இப்போ புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ இதனுடைய அத்தியாவசியம் என்ன இதனால் என்ன ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல முறையில் என்ன மாதிரியான ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்க்கலாங்க நிச்சயம் மோட்டார் வாகன சட்டம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் இந்தியாவில் கொண்டு வந்தாங்க அதன் பின்னிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் ஒரு திருத்தம் சில திருத்தங்களை கொண்டு வராங்க கொண்டு வந்து தாக்கல் மாநிலங்களவையில் தாக்கல் பண்ணுறாங்க ஆனால் அது நடைமுறைக்கு சாத்தியப்படலை அப்போ அது நிறைவேற்ற நிறைவேற்றப்படாமல் இருந்தது இப்போ தான் அது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஜ லாஸ்ட்டு ஜூலை முப்பத்தொன்றில் அதை நிறைவேற்றியிருக்காங்க இது வந்து பொதுமக்களுக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறது அவங்களுடைய உயிர் மேல அரசாங்கம் வச்சுருக்கிற ஒரு அக்கறை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதனால் சில திருத்தங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க சாலை விதிகளை கடைபிடிக்கணும் சாலை விதியை கடைபிடிக்கலாம் இந்த வகையில் உங்களுக்கு அபராதம் கிடைக்கும் தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்றத ஒரு எச்சரிக்கையாக சொல்கிறாங்க பொதுமக்கள் அதில் அதை ஃபாலோ அதை வழிமுறை பின்பற்றினாங்கன்னா அவங்க உயிருக்கு உடைமைக்கு சேதாரம் இல்லாமல் சாலைகளில் பயணங்களை மேற்கொள்ளலாம் சரிங்க இது எப்படிப்பட்ட ஒரு திருத்தம் இதை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்களே அது திருத்தம்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ குடி குடிச்சுட்டு வண்டி ஓட்டுவாங்க அதனால் என்ன ஆகுனா அவர் அவர் மட்டும் இறக்கிறது கிடையாது ஏதோ ஒரு விபத்து ஏற்பட்டு அவர் தன்னிலை மறந்து வாகனத்தை ஓட்டும் பொழுது சாலை ஓரத்தில் இருக்கிறவங்க சாலை மேலே நடந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் இடித்து அவங்களுக்கும் உயிர் சேதாரம் சேதாரம் நிறைய ஏற்பட்டு இருக்குது குறிப்பாக சொல்லணும்னா சென்னை மாநகரத்தில் நிறைய அந்த சாலை ஓரத்துங்களில் படுத்து உறங்கக்கூடிய மக்கள் அதிகம் இரவு நேரங்களில் அதுவும் ந பின்னிரவு நேரத்தில் சில வசதி படைத்தவர்கள் கார நல்லா குடித்துட்டு வாகனத்தை எடுத்து ஓட்டி ஓட்டி செல்லும் பொழுது அந்த சாலை ஓரங்களில் இருக்கிறவங்கள பற்றி கவலைப்படாமல் போதையில் தண்ணிலை மறந்து வீட்டு ஏற்றிடுறாங்க இதனால் பல உயிர்கள் சேதாரம் ஏற்பட்டிருக்கு நம்ம நாளேடுகளில் நிறைய படிச்சுருக்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் அரசாங்கம் கவனத்தில் எடுத்துக்கிட்டு இப்படி ஒரு திருத்தத்தை கொண்டு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் முன்னெல்லாம் வந்து குடிச்சுட்டு வண்டி ஓட்டினா ரெண்டாயிரம் ரூபா ஃபைன் போட்டுருந்தாங்க இப்போ அதை வந்து பத்தாயிரமும் ஆக்கியிருக்காங்க இதுபோல் நிறைய விஷயத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ப பத்து மடங்கு இருபது மடங்கு கூட இன்று அபராத தொகையை உயர்த்தியிருக்காங்க சரிங்க இப்போ இந்த இந்த சட்ட திருத்தம் அப்படிங்கிறது இது வந்துருச்சுங்களா அதாவது நடைமுறைக்கு இது வந்துருச்சுங்களா எத்தனை நாள் ஆகும் அது வரதுக்கு சட்ட திருத்தம் ஒரு சட்டத்தை வந்து மாநிலங்க மாநிலங்களவையிலும் மக்களவையிலும் நிறைவேற்றி ஜனாதிபதி ஒப்புதல் கொடுத்தாருனா அது அமல் அமலுக்கு வந்ததாக தான் அர்த்தம் அந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுது மோட்டார் வாகன திருத்த சட்டம் இன்றைக்கி அமலில் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் சென்னை மாநகராட்சியை பொறுத்த மட்டும் இல்லை இன்னும் அது செயல்பாட்டுக்கு இவங்க கொண்டு வரலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா இன்றைக்கி குடிச்சுட்டு யாரும் வாகனம் ஓடணும்னு நினைக்கும் போகிறது கிடையாது சின்ன பசங்க அதை வந்து மேஜர் ஆகாதவங்க பதினெட்டு வயசுக்கு உட்பட்டவங்க வாகனம் ஓட்டினா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அவருடைய பெற்றோர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க மூணு வருஷம் தண்டனை கொடுக்குறாங்க ஸோ இது மாதிரி கடுமையான சில சட்ட திருத்தங்களை இந்த மோக மோட்டார் வாகன திருத்த சட்டத்தில் கொண்டு வந்திருக்காங்க சரிங்க ஓ வந்து பதினெட்டு வயதுக்கு கீழே வண்டி ஓட்டக்கூடிய இந்த மாதிரி சிறு பிள்ளைகள் அப்படி செய்யும் பொழுது அவர்களுடைய பெற்றோர்களுக்காக தான் அந்த தண்டனை அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது இல்லைங்களா ஆமாம் அது எதுக்காக ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக தான் நாளைக்கு சின்ன பசங்க எடுத்து போயிட்டு வண்டி ஓட்டி ஓட்டி விபத்து ஏற்பட்டு அந்த குழந்தைங்களுடைய உயிரிழப்பு ஏற்பட்டு அந்த பேரன் அந்த பெற்றோர்கள் எவ்வளோ வருத்தப்படுவாங்க அந்த வருத்தம் அந்த குழந்தைகள் த கவனக்குறைவாக ஓட்டி சென்று மற்றவங்களைய மோதி விபத்து ஏற்பட்டு அங்கே ஒரு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டு அந்த குடும்பமும் ஒரு பெரிய வலிய உணர்வு இல்லைங்களா அதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு திருத்தம் இது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரிங்க இப்போ இந்த ஹெல்மெட் அணிவது அப்படிங்கிறது சென்னை மாநகராட்சியில் இப்போ நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம் காவலர்கள் அங்கங்கே நிறுத்தி ஹெல்மெட் போடாதவங்கக்கிட்ட இந்த அபராதம் அப்படிங்கிறத வசூலிக்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு ஒரு நடைமுறை சாத்தியம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது உலக சுகாதார அமைப்புன்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க அறிக்கைப்படி அதிகமான விபத்து எதனால் ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு ஏற்படுதுன்னா அந்த ஹெல்மெட்டுன்ற தலைக்கவசம் அணியாததுனால தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் என்னவோ இந்திய அரசாங்கமும் சரி நீதிமன்றங்களும் சரி அதில் கொஞ்சம் அதிக அக்கறை எடுத்துக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதிகப்படியாக தலையில் அடிபட்டு தான் நிறைய பேர் இறக்கிற இறக்குறாங்க அதுக்கு காரணம் தலைக்கவசம் அணியாமல் போகிறது ஸோ இதை நடைமுறைப்படுத்தினா உயிரிழப்புகளை தடுக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து அந்த மருத்துவ செலவினங்கள் அப்புறம் நிரந்தர ஊனம் இது இதுபோல் நிறைய விஷயங்கள் அதை தடுக்கலான்றதுனால ஒரு அக்கறையோட அரசாங்கம் இந்த முயற்சி எடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள்
கோயம்புத்தூர்ல ஒரு லேபர் கோர்ட்ல கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருந்தோம் அது வந்து கேஸ் ஃபைல் ஆகல சார் அட்வொகேட் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமா எங்களை ஏமாத்திட்டாங்க அது எப்படின்னா ஏமாத்தினது எப்படின்னா அது கேஸ் நடந்து கட்சி ஆர்டர் போட்ட மாதிரி இவங்களே ஒரு ஆர்டர் அடிச்சு கொடுத்து எங்களை ஏமாத்திட்டாங்க நாங்க அந்த ஆர்டர் வெளியே பண்ணும் போது பார்த்தா கோர்ட்ல ஜட்ஜி வந்து இந்த மாதிரி கேஸே கோர்ட்ல ஃபைல் ஆகல நீங்க பார் கவுன்சில கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க அப்படின்னாங்க நாங்க பார் கவுன்சில கேஸ் ஃபைல் பண்ணோம் இப்ப ஒரு வருஷமா கேட்டு போயிட்டு இருக்கு சார் தப்பு செஞ்சா கூட ஒத்துக்கிட்டு காம்பர் மேஸ் பேசினாங்க நாங்க காம்பர் மேஸ் வேணா எங்களுக்கு வந்து கேஸ் நடத்தி அதுக்குண்டான தீர்வு தான் எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் ஆனா ஜட்ஜஸ் அதுக்கு எதனா வாய்ப்பாக கொடுக்கல வாய்ப்பு கொடுக்காம எங்களுக்கு வந்து காம்பர் மேஸ் போக சொல்லி கம்பல் பண்ணி ஒரு ஒரு வருஷத்துல ஒன்னு ஒன்றரை வருஷத்துல கமிட்டியே கலெக்டாங்க சார் அந்த கமிட்டியே கலெக்ட் இப்ப வேற கமிட்டி போடுறதா சொல்லி இருக்கிறாங்க கேஸ் இப்படி போயிட்டு இருக்கு சார் நாங்க வந்து இது அட்வொகேட் சம்பந்தப்பட்டதுனால நாங்க அட்வொகேட் வைக்காம நாங்களே தான் டேரக்டா இதுல ஆஜராகி வாதாடிட்டு இருக்கிறோம் தெரியல <laughs> 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 அதாவது கோயம்புத்தூர்ல இது போல நிறைய குற்றங்கள் நடந்திருக்கு முதல்ல நீங்க சொல்றது பார்த்தோம்னா அவர் வழக்கறிஞரான நீங்க வந்து தெரி தெரிஞ்சுக்கிங்க ஏன்னா நிறைய பேர் அங்கே வழக்கறிஞராக இல்லாதவங்க வழக்கறிஞராக தன்னை காட்டிக்கிட்டு நிறைய வழக்குகளை நடத்தியிருக்காங்க நீதிபதியாக இல்லாதவங்க தன்னை நீதிபதியாக காமிச்சு ஒரு நீதிமன்றத்தையாக நடத்தியிருக்காங்க கோயம்புத்தூரில் ஸோ இதை நீங்கள் மக்கள் வந்து விழிப்புணர்வாக இருக்கணும் இது சம்மந்தமாக நீங்கள் பார் கவுன்சிலில் புகார் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அங்க வந்து உங்களை கட்டாயப்படுத்த மாட்டாங்க சமரசத்துக்கு போங்க சமாதானமா போங்க அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்த மாட்டாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விஷயம் தான் ஒண்ணு சமாதானமா போகலாம் இல்லைன்னா அவங்கள பனிஷ் பண்ணலாம் இது ரெண்டு தான் வந்து அவங்க பண்ண முடியும் கமிட்டி வந்து ஏற்கனவே இருந்தது இடையில சில பிரச்சனைகளால அந்த கமிட்டியை கழிச்சுட்டு உயர் நீதிமன்றமே கமிட்டியை நியமிச்சது இப்போ அந்த கமிட்டியும் முடிய முடிகிற தருவாயில் இருக்கு ஏன்னா இப்போ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பார் கவுன்சில் உறுப்பினர்கள் வந்துட்டாங்க இருபத்தஞ்சு பேர் இப்போ அவங்க வர பதினேழாம் தேதி பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது பின்னிட்டு அவங்களா சேர்ந்து ஒரு கமிட்டியை ஆரம்பிப்பாங்க அந்த கமிட்டி உங்களுடைய வழக்கை விசாரித்து விரைவாக தீர்வு தீர்வளிப்பாங்க நீங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க சரிங்கம்மா உங்கள் கேள்வியை தொடர்ந்து வழக்கறிஞர்கிட்ட சொல்லுங்கம்மா வணக்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 நீதிமன்றத்துல வழக்கு ரொம்ப நாளா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து வழக்கறிஞரை நேரடியா போய் பாருங்க அது இல்லாம நீதிமன்றத்துல அந்த வழக்கு என்ன நிலையில இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப பணம் அவார்ட் ஆயிடுச்சு ஆனா உங்க கைக்கு வரல அப்படின்னா அதை நிறைவேற்ற சொல்லி நீங்க வந்து இபி கோர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இபி ப்ரொசீஜர் அப்படி அதை நீங்க முயற்சி பண்ணலாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உடனடியாக பணம் வந்து சேர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தம் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க நான் கணேசன் பேசுகிறேன் சரிங்க உங்கள் கேள்வியை தொடர்ந்து வழக்கறிஞர்கிட்ட கேட்கலாம் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருக்கு நான் ரெண்டு லட்ச ரூபா காப்பு கொடுத்தேன் சார் ம் சொல்லுங்க சார் அவர் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னே ம் அவர் வந்து அவரு கொடுத்த இடத்துல ஏமாந்துட்ட கொடுக்க அவருக்கு அவரு கொடுத்த இடத்துல திருப்பி காசு வரும் சொல்லிட்டு எனக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு சார் இது நடந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் சார் நானும் அவர் என் ஃப்ரெண்ட் ஆகிறதுனால அவரு அவருடைய நிலைமை பார்த்து நான் விட்டுக்கிட்டேன் இப்ப அவரு சொத்த வந்து பயிர்லாம் எழுதி வச்சு இப்ப என் காசு கான்டாக்ட் பண்ண முடியாத நிலைமை எழுதிட்டார் சார் இப்ப நான் அவருக்கு அவருமே அவர்கிட்ட போய் கேட்டா காசு கிடைக்கணும் சார் 
நீங்கள் பணம் கொடுத்ததுக்கு ஏதாவது ஆவணங்கள் ஏதாவது இருக்கா பாண்டு எழுதி கொடுத்துருக்கேன் சார் பாண்டு எழுதி கொடுத்துருந்தோன்னா நீங்கள் வந்து அதை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செஞ்சு வழக்கு தொடுக்கலாம் வழக்கு தொடுத்தா அந்த பணத்துக்கு உரிய வட்டியோட உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதான் சார் அந்த நேரத்துலயே எனக்கு நீ கேஸ் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பாஞ்சு பேர் எனக்கு ஏமாத்தார் சார் அவரு நான் ஃப்ரெண்ட் ஆகிருந்தாலும் நான் அவரு விட்டுட்டேன் சார் கேஸ் போடாம விட்டுட்டேன் இது நடந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது இப்ப எனக்கு என்ன ரெமெடி கிடைக்குமா சார் ஆனா அவரு பென்ஷன் மட்டும் தான் வாங்குறாரு சொத்து எல்லாம் பையன் தள்ளி எழுதிட்டாரு சொத்தை வந்து பையன் பேர் எழுதி எழுதினாலும் எழுதலனாலும் வாங்கின கடனை அவர் கொடுத்தாகணும் நீங்கள் வந்து உரிய காலத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த வழக்கை தாக்கல் செஞ்சுருந்தீங்கன்னா இந்நேரத்துக்கு நீங்கள் பணத்தை வாங்கியிருக்கலாம் நீங்கள் அதை தவறு விட்டுட்டீங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல காலத்து தாமதத்துக்கான காரணத்தை சொல்லி நீங்கள் வழக்கு தொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தீர்வு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் சரிங்க எந்த ஊரில் நடக்கிறீங்க பிரச்சனை <laughs> பண்றாங்க <laughs> 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 வழக்கு வந்து நீங்க நீதிமன்றத்துல தாக்கல் செஞ்சிருக்கீங்களா அதுதான் <laughs> 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 நீ அந்த பாக பிரிவினை நீதிமன்றத்து மூலமாக எழுதி கொடுத்ததா சொல்றீங்க அப்போ உங்களுக்குள்ள சமாதானமாக போயிட்டு உங்களுடைய பங்கு தரேன்னு சொல்லி அவங்க நீதிமன்றத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க அதை அப்படிட்டா போட்டிருப்பாங்க அது மேலே நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவு போட்டிருப்பாங்க அந்த உத்தரவை நிறைவேற்ற சொல்லி நீங்கள் வந்து அதுக்கு மே மேலே நிறைவேற்றல் மனு போடணும் போடணும் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் சரிங்க உங்க கேள்வியை தொடர்ந்து வழக்கறிஞர் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சதீஷ் சார் சொல்லுங்க சார் எங்க தாத்தாவுக்கு ரெண்டு பசங்க சார் எங்க அப்பா வந்து எங்க பெரிய பவனுங்க சார் எங்க அப்பாவோட சொத்த வந்துங்க எங்க தாத்தா இறந்து போயிட்டாரு எங்க அப்பா இறந்து போயிட்டாரு எங்க பெரிய பவன் இறந்துட்டாருங்க எங்க அப்பாவோட பங்குக்குங்க எங்க பெரிய பா பாத்தீங்க அப்படியே அவங்க தாத்தா எங்க தாத்தா தானம் கொடுத்ததா எல்லுமே கிட்டிட்டாங்க அவங்க பேர்ல இருந்து இப்ப சொத்துக்கு போனா ஒன்றும் கிடையாது அதாவது தாத்தா சொத்து அப்படிங்கிறீங்க தாத்தா சொத்துனா தாத்தா வந்து சுயமாக சம்பாதிச்ச சொத்தா அப்படின்னு பாருங்கள் சுயமாக சம்பாதிச்ச சொத்தாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது தான செட்டில்மெண்ட்டு மற்ற ப பசங்க மேலே எழுதி வச்சுருந்தார்னா அது செல்லக்கூடிய ஒன்றாக ஆகிடும் இதுவே பரம்பரை சொத்தாக இருந்ததுன்னா அவர் அப்படி எழுதி வச்சிருக்க முடியாது அப்படி எழுதி வச்சா செல்லாது அது சம்மந்தமாக நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து உங்களுக்கான பரிகாரத்தை தேடிக்கலாம் சட்டம் சொல்வது என்ன நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது ஏன் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் அரசாங்க அதிகாரி அவருக்கு இரண்டு மனைவிகள் இருந்து இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா பென்ஷன் வந்து முதல் மனைவிக்கு தான் போகும் இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது இப்போ வந்து சில தீர்ப்புகள் வந்து இரண்டாவது மனைவிக்கு சாதகமாக வந்திருக்கு அப்படி பார்க்கும்பொழுது இரண்டாவது மனைவிக்கு பென்ஷனில் பங்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றது நிறைய தீர்ப்புகள் வந்திருக்கு நீங்கள் இது சம்மந்தமாக சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகிட்ட விண்ணப்பம் செஞ்சு இப்போ அவங்க இறந்துட்டாங்கல்ல முதல் மனைவி இறந்துட்டாங்
அப்போ இரண்டாவதாக இருக்கிறவங்க சித்தி தான் இருக்காங்கன்னா அவங்க லீகல் பெட்டட் ஒய்ஃப்ன்றதை ப்ரூஃப் பண்ணி நீங்கள் அதுக்கு பென்ஷன் கொடுத்த தொகையை நீங்கள் வாங்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது சரி இப்போ இந்த மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தத்தில் சிறுவர்கள் வண்டி ஓட்டும் பொழுது அவங்க பண்ண தவறுக்காக அதாவது இந்த பதினெட்டு வயதுக்கு கீழ் உள்ள சிறுவர்கள் அவ அவங்க செய்த அந்த தவறுக்கு பெற்றோருக்கு தான் இந்த தண்டனை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க வேறு என்னங்க அதில் மாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு மாற்றம்னா இதுக்கு மு முன்னால் வந்து சிறுவர்கள் தவறு செய்யும் பொழுது அது ஒரு பெருசாக எடுத்துக்கிட்டல ஆனால் இப்போ வந்து பணியாளரின் செயலுக்கு பணித்தவர் பொறுப்பாக அப்படின்னு ஒரு சட்ட மொழி இருக்குது அது என்னென்னா வேலை இப்போ ஒரு நிறுவனத்தில் வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா கீழே பணியாளர் ஒரு தவறு செய்கிறா அப்படின்னா அந்த நிறுவனத்தினுடைய முதலாளியை வந்து அந்த கட்டுப்பாட்டுக்கு உள்ள கொண்டு வரோம் நம்ம அது போல் தான் சிறுவர்கள் வந்து எதுவும் மரியாதை கொ விவரம் தெரியாதவங்க விவரம் தெரியாதவங்ககிட்ட வாகனத்தை கொடுக்குறதே தவறு அதை கொடுத்து வாகனத்தை ஓட்டி போய் சென்று அவங்க ஏதாவது ஒரு விபத்து ஏற்பட்டால் அதுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் வந்து யார் கொடுக்கணும்னா அதை அந்த வண்டியை கொ கொடுத்த அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால இப்படி ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்காங்க மூணு வருஷம் அவங்க சிறைக்கு போகக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது பெற்றோர்கள் வந்து மூணு வருஷம் சிறைக்கு போகக்கூடிய சூழல் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வண்டியுடைய பதிவையே ரத்து பண்ணுறாங்க நிரந்தரமாக அதனால் பெற்றோர்கள் விழிப்போடு இருக்கணும் சின்ன பசங்கக்கிட்ட வாகனத்தை கொடுக்கக்கூடாது அது உரி உரிமையாக அதை அந்த லைசன்ஸ் எடுக்கணும் ஓட்டுநர் உரிமை எடுக்கணும் எடுத்த பிறகு முறையாக அவங்க ஓட்டலாமே தவிர கற்றுக்கிட்டு ஓட்டலாமே தவிர அதுக்கு முன்னே வண்டியை எடுக்க எடுக்கிறாங்கன்னா அதை வந்து பே பெற்றோர்கள் அனுமதிக்கக்கூடாது அனுமதித்தாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தயாராக இருந்துக்கிறோம் ஃப ஃபைன் பத்தாயிரம் ரூபா ஃபைன் மட்டும் கிடையாது அது இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஃபைன் போடுறோம் போடுறாங்க இப்போது அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு வருஷம் தண்டனையும் கிடச்சிரும் ஸோ அதனால் அவங்க கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருந்துக்கணும் சரி தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சொல்லுங்க சரிங்க உங்க கேள்வி தொடர்ந்து வழக்கறிஞ்சிட்டு கேட்கலாம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க புரியலீங்க சரிங்க அவரு அந்த பெரியவர் வந்து அவர்களுடைய இருபத்தி ஒன்பது சென்ட வந்து எங்க அப்பா பேருக்கு வந்து நீங்க வேலை செஞ்சிருக்கீங்க இந்த இடத்த வச்சுக்கீங்க நீங்க வீடு கட்டிக்கலாம் சொல்லி கொடுத்தாரு அவர் சரிங்க அவருக்கு அஞ்சு பயங்க சார் அப்பவே நாங்க பத்திரம் வாங்கினா அந்த பத்திரம் வந்து சரியா கேட்டு வாங்க முடியாம ஒருத்தர் வெளிநாட்டு இருந்தாலும் கேட்டு வாங்க முடியாம போயிடுச்சு இப்ப அந்த பெரியவர் இல்ல இப்ப அந்த நாலு பேர் வந்து சும்மா இந்த இடத்த வந்து உங்களுக்கு தாமா கொடுத்துருவோம் சொல்லி கேள்வி கொடுத்துருக்காங்க சார் ஒருத்தர் மட்டும் கேட்டு கொடுத்தல அவரு கேட்டு கொடுத்தாரு சொல்றாரு ஆனா சொத்துக்கு அவர் சொத்து வந்து இப்ப அவருக்கு தான் இருக்கு அந்த பெரிய இருக்கிறதா சொத்து இருக்கு பிள்ளைங்க வந்து எந்த ஆசிசன் பண்ணல நாங்க அதுல வீடு கட்டிட்டோம் வீடு கட்டி இப்ப இருபது வருஷம் ஆச்சு இப்ப இப்ப அந்த எப்படி சார் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் அந்த பிள்ளைங்க இல்லாம நான் வாங்க முடியும் சொத்தை ஒருத்தர் மட்டும் எழுதிக்கலாம் தெரிய <laughs> 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 அதை சொல்லி பார்க்கலாம் இத்தனை வருஷம் ஆண்டுகள் நாங்கள் இங்கே வீடு கட்டி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் திடீர்னு ஒரு அனுமதிக்க இல்லைன்ற பட்சத்தில் நாங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறக்கூடிய சூழல் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொன்னீங்கன்னா அது நிச்சயம் சட்டம் வந்து அதுக்கு இடம் கொடுக்கல எல்லாருடைய சம்மதத்தோடு தான் நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல வீடு கட்டியிருக்கணும் இல்லைனா நீங்கள் பாகப்பிரிவினை மூலமாக அதை ப பிரிச்சுட்டு நாலு பேருக்கு உரிய பாகத்தை மட்டும் நீங்கள் வாங்கி அந்த இடத்துல நீங்கள் வசிக்கலாம் இப்போ இந்த மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தம் இது வந்து இரண்டு சக்கர வாகனங்களுக்கு மட்டும் தானா அல்லது இந்த மகிழ் வந்து கார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வாகனங்களுக்கும் உண்டுங்களா மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தங்கிறது காரு இருசக்கர வாகனம் அப்புறம் கனரக வாகனங்கள் எல்லாத்துக்குமே பொருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் கா காருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அதிகப்படியான வேகம் போகிறாங்க அப்படின்னா ஐயாயிரரூபா ஃபைன் அவங்களுக்கு அதே போல் வந்து கனரக வாகனம் வந்து அதிகப்படியான பாரத்தை ஏற்றிட்டு போகிறாங்கன்னா 
இப்போ இருபதாயிரம் இருபதாயிரத்துலேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா வரைக்கும் ஃபைன் அதை அபராதம் விதிக்கிறாங்க சரிங்க இப்போ இந்த மகிழுந்து கார் அப்படின்னு வரும்பொழுது இதில் என்ன மாதிரி மாற்றம் ஒன்று வந்து ஓவர் ஸ்பீடிங் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதிவேக ரொம்ப வேகமாக போகும்போது அவங்களுக்கான அபராதம் அப்படின்னு இதை தவிரும் வேறு என்ன அதில் மாற்றங்கள் வந்து காரில் சீட் பெல்ட் போடணும் அப்படின்றது பொதுவாக நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம் சீட் பெல்ட்டுன்னு இப்போ சின்ன பசங்க கூட சீட் பெல்ட் போடணும் அப்படிங்கிறாங்க காரில் சீட் பெல்ட் போடாமல் போனால் ஆயிரம் ரூபா ஃபைன் இப்போ அதிகரிச்சிருக்காங்க சரிங்க இப்போ இந்த ஆம்புலன்ஸ் மாதிரி அதாவது ரொம்ப சிக்கா இருக்கிறவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு தான் இந்த ஆம்புலன்ஸ் அப்படின்னு ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான நேரம் முக்கிய சாலைகளில் பார்த்தோன்னா யாருமே வழிவிடாமல் நின்றுட்டு இருப்பாங்க இது நம்ம பல நாள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதில் ஏதாவது மாற்றம் அப்படின்னு வந்திருக்குங்களா அது மிகவும் வருத்தத்துக்கு உரிய ஒரு செயல் தான் சாலை வந்து எல்லாரும் பயணிக்க பயணிக்கிறதுக்கு தான் இருந்தாலும் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சாலை தனக்காகவே போடப்பட்ட சாலை அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க மட்டும் போயிட்டு இருப்பாங்க பின்னாடி வரவங்க பக்கத்தில் வரவங்கள பற்றி அவங்களுக்கு கவலையே இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனு உயிர் போகக்கூடிய ஒரு தருவ தருவாயில் கோல்டன் அவர்னு சொல்லுவாங்க அவர் இந்த ஒரு மணி நேரம் அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் உரிய மருத்துவ சிகிச்சை அளித்தா தான் அந்த உயிரை காப்பாற்ற முடியும்ன்ற சூழ்நிலையில் ஒரு ஆம்புலன்ஸினுடைய அந்த வாக டிரைவர் என்ன பண்ணுவார் அதிவேகமாக எப்படியாவது போய் சேர்த்துட்டணும் அவங்கள அப்படின்னு சொல்லி அவர் போக போவார் இதுக்கு வழி கொடுத்தாகணும் அப்படின்றது போக்குவரத்து விதி விதிமுறையில் இருக்குது அப்படி வழி வழிவிடாமல் முன்னாடியே வா காரை எடுத்துகிட்டு போகிறதோ இல்லை வந்து டூ வீலர் எடுத்துகிட்டு போகிறதோ இல்லை குறுக்க போயிட்டு அதை மறிக்க மறிக்கிற மாதிரியான வேலையை செய்கிறவங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அபராதத்தை வந்து பத்தாயிரம் ரூபா இப்போ போட்டிருக்காங்க இது வந்து சாதாரண பப்ளிக் அதை வந்து பொதுமக்களுக்கு அதுவே அரசு அதிகாரிகள் காவல்துறையை சார்ந்தவங்க இது இது மாதிரியான நபர்கள் வாகனத்துக்கு அந்த ஆம்புலன்ஸுக்கு வேலை செல்ல முடியுது தடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இரட்டிப்பு அபராதம் பத்தாயிரம் ரூபானா அவங்களுக்கு இருபதாயிரம் ரூபா அந்த மாதிரி போட்டுருவாங்க அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் தான் இது இந்த திருத்தம் சாலையில் வந்து ஒரு உயிரை காக்கிறதுக்கு நம்மளே வழி வேணும் இல்லையா அது அந்த செல்ஃபு அதை சொல்கிறோம் அந்த சுய ஒழுக்கம் நமக்கு இருக்கணும் கண்டிப்பாக அதை விட்டுட்டு நம்ம வரும் மாரி நம்ம நான் முன்னாடி போவேன் நானும் தான் வரி கட்டங்கிற கட்டுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருந்தோம்னா இது மாதிரி அபராதத்தையும் கட்ட கட்ட வேண்டியிருக்கும் நன்றிங்க இன்றைக்கி நம்முடைய சட்டம் சொல்வது என்ன நிகழ்ச்சியில் இந்த மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தத்தில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக விளக்குனீங்க விளக்கங்களுக்கு மிக்க நன்றிங்க